nimeamua kuja na timu ya wataalamu ambao mimi nikiondoka na waacha hapa Kilosa kazi kubwa kwanza nataka wanisaidie kupitia mashamba yote kwenye rekodi zetu za serikali yanayoonekana yalifutwa <coughs> tunazo rekodi tunajua mashamba makubwa yaliyofutwa tunayajua yaliyofutwa awamu ya tano na awamu nyingine tunayajua halafu wafufue mipaka ya hayo mashamba <coughs> ehe kwa hiyo katika kufanya kazi hiyo tutashirikisha wananchi baadhi yenu wa vijiji na wilaya ili muwe mashahidi. Tunapofufua mashamba hayo tutauliza na yaliyomo ndani ya mashamba hayo. Kama tukimkuta mtu anahangaika analimalima tutamuuliza kwa nini analima kwenye ardhi ya serikali. Lakini aina ya matumizi ni mawili tu. Yako mashamba ambayo yatabaki kwa ajili ya uwekezaji tutayapima, tutayapanga tutayakabidhi mamlaka yetu ya TIC ili tutafute wawekezaji watu ingizie pesa na ajira hapa Kilosa lakini yako mashamba mengine tutawapa wale wanao stahili tutakao waona kwenye mashamba hayo ambao walikuwa wavamizi tutawapa wawe wamiliki wa mashamba lakini si kila mtu atapewa atapewa mtu anayestahili kulingana na historia tutakayoikuta kwenye shamba hilo kwa hiyo kazi ya kwanza itakuwa ni kufufua mipaka ya mashamba yote yaliyofutwa na rais. Tunaanza na awamu ya tano, Mheshimiwa Magufuli amefuta mashamba 15 Kilosa. Tutafufua mipaka yote. Mimi katika kijiji changu cha Ilonga tunasumbuliwa sana na mfugaji huyo ambaye anaitwa Swai. Lakini kwa kuwa wilaya wanapata mule pesa, wanapata mule kujikimu. Wanafinyanyasa. Ujaji wako kama alivyosema mjumbe aliyopita, wamefanya siri. Sisi tuliambiwa anakuja waziri, naibu waziri wa elimu ndo tuliambiwa kumbe anakuja jembe ukuvi sasa naomba niseme kitu kimoja katika mashamba uliofuta hayo mashamba 15 shamba hili tunazungumza alimo kwa hiyo tunaomba ulipe uzito wa juu na kiwezekana utufanye sababu kuna watu nane wako mahakamani sasa mgogoro unaanza naona mwenye kitu katukimbia tunataka kwenda kulima bunduki mkononi Yaani bunduki anatishia bunduki na kupiga na kunyang'anya watu mahindi huyo mbogoso lupasi huyo wakati mwenyekiti yupo hapo hapo na haiwezekani katika mashamba ya serikali ya Dr. John Pombe Magufuli yaliyofutwa mwingine anaeka mia ndani ya shamba la serikali halafu mwingine anaeka moja haiwezekani haiwezekani kwa hiyo hata kama tutaamua kugawa hapa mashamba tutagawa kwa usawa kwa hiyo kama tutaamua kila kaya ni eka tano ni wote maskini na tajiri ni eka tano hatutajali ulikuwa na eka kumi, eka ishirini, eka mia moja haya ni mashamba ya serikali ya maskini wote wa Tanzania kwa hiyo katika ugawaji wa mashamba haya ya serikali tutagawa sawa sawa kwa kila mmoja sio kuangalia matumbo yao pesa zao au vyao vyao kwa hiyo tutafanya upekuzi wa kina kujua nani anastahili. Hatutaangalia dini yako, hatutaangalia chama chako, hatutaangalia ukubwa wako au hatutaangalia cheo chako. Sisi tutaangalia wananchi wako na uhalali wa kupata hilo shamba. Bas. Tumeelewana? Eh.